ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து ப்ளவுஸ் வந்து நார்மல் ப்ளவுஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து போன தடவை கட்டிங் வீடியோ நீங்கள் போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த இது உங்களுக்கு வந்து புரியும் இந்த சென்ட்ராக பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த முக்கு அதுக்கு நேராக நம்ம ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதிலிருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சில் ஒரு டாட்டு இந்த சைடில் ஒரு ஒன் இன்ச்சில் ஒரு டாட் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேஃபாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்படி கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ வந்து இது அப்படியே நம்ம மடித்து விடணும் மடித்து விட்டுட்டு இதை சேமாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சேமாக வச்சுட்டு இங்கேருந்து இங்கேருந்து நம்ம ரெண்டே முக்கால் நோட் பண்ணுறோம் இப்போ சைடில் இந்த சைடில் ஒரு ஒரு இன்ச்சில் இந்த மாதிரி டாட் வச்சுட்டு இதை இப்படியே ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்படியே கிராஸாக கொண்டு வர மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு மேலே இங்கே பாருங்கள் இந்த இடம் வர்றப்ப லைட்டாக அப்படியே கவ் மாதிரி கொடுத்து இப்படி அப்படியே அந்த துணியோடு ஒட்டி கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம முடிக்கிற இந்த மாதிரி முடிக்கணும் இந்த மாதிரி முடிக்கிறப்ப நமக்கு வந்து சேஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சைடில் இது ரெண்டும் சேமாக வச்சுக்கணும் சேமாக வச்சுட்டு ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க அந்த டாட் வந்து இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவு நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் இதை இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து இந்த இந்த நடு நடு டாட் இருக்குது பாருங்கள் இதிலிருந்து அதுவும் ஒன்றரை இன்ச் அந்த டிஸ்டன்ஸ் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இது ஒன்றரை இன்ச் இருக்கணும் இங்கேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு இங்கேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம அந்த லைன் போட்ட மாதிரியே பாருங்கள் அழகாக நான் அப்படி போகிறப்ப பாருங்கள் அப்படியே கவு மாதிரி போட்டிருக்கேன் அப்படியே போக போக உள்ளியாக கொண்டு போயிடணும் இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு போகிறப்ப சேஃப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஊசியாக இல்லாமல் சில பேருக்கு ஊசியாக இருந்தால் பிடிக்காது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேஃப் கொண்டு வர்றப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நமக்கு வந்து அந்த ப்ளவுஸ் இருக்கிற மாதிரி நல்லா அழகாக ஒரு சேஃப் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப இப்போ வந்து இதில் தையல் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த சென்ட்ராக நம்ம பிடிச்சோம்ல இந்த டாட்டில் இருந்து இப்படி வந்து கிராஸாக நம்ம வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடில் பிடிச்சிக்கணும் அந்த ஆம்கோல் ரவுண்ட் போட்டிருக்கோம்ல இந்த மாதிரி சைடில் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா அதுவாகவே ஒரு லைன் நமக்கு போட்டுரும் இப்படி கிராஸாக பிடிக்கிறப்ப அதுவாகவே இந்த மாதிரி மடித்து கொடுத்துரும் இப்போ அதில் நம்ம கால் இன்ச் கிளாத் விட்டு இந்த மாதிரி பேக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு தச்சுட்டு போக போக அப்படியே குறைச்சி ஒரே மாதிரி கொண்டு வந்துடணும் இந்த கிளாத் நுனியில் ஓரமாக வர்ற மாதிரி தையல் கொண்டு வந்துடணும் இப்போ பாருங்கள் சேஃப் வாங்க நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஊசியாகவே இருக்காது ரொம்ப அந்த சேஃப் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து புஸ்ஸுன்னு இருக்கிறப்ப தான் லைட்டாக அதாவது ஒன் இன்ச் பிடிக்கிறப்ப இந்த சேஃப் கிடைக்கும் இப்போ வலது பக்கம் நம்ம தைச்சிட்டோம் இப்போ இடது பக்கம் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து இது ரெண்டாவது நான் ஏன் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்றதுக்காக இதை நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ரெண்டே முக்கால் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இந்த முக்கோணத்தோடு நம்ம அப்படியே அந்த சேஃப் நம்ம டாட் பிடிச்சி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இறக்கமாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு அடையாளத்துக்காக தான் அந்த இது நான் கொஞ்சம் இறக்கி அந்த மாதிரி போட்டிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருவேன் இப்போ அதே மாதிரி தான் ரெண்டும் சேமாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அழகாக பாருங்கள் என்னோடய ஸ்டிச்சிங்கே உங்களுக்கு புரியும் அப்படியே லைட்டாக அந்த சைடில் கவ் மாதிரி கொண்டு வந்துடுவேன் இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஊசியாக இருக்காது இது இந்த மாதிரி நம்ம போடுறப்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இதை கட் பண்ணுறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டதும் உங்களுக்கு இறங்காமல் நல்லா அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அது ரெண்டும் சேமாக வச்சுட்டு இதையும் ஒன்றரை இன்ச் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அளவுக்கு நம்ம தச்சு விடுறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் அந்த சென்ட்ரிலேருந்து இப்படி பிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுவாக நமக்கு ஒரு லைன் போட்டு தரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சேஃப் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்
இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக நம்மளோட அந்த கப் சைஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கச்சிதமாக நமக்கு உட்காந்து நல்லாயிருக்கும் பன்னெண்டரை இன்ச் இறக்கம் வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பட்டி எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து நம்ம என்னோடய பட்டி கட் பண்ணுறது பேசிக்காக தான் நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் கட் பண்ணுவேன் நாலரை இன்ச் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூன்றரை இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நாலு நாலு இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள் இது தான் நாலரை இன்ச் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு இன்ட்டு சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க இப்படின்றப்ப உங்களுக்கு வளர்ந்தது இடது இதை ரெண்டையும் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கணும் அப்படி தான் இப்படிலாம் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து மாறாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் நம்ம இந்த நெக்கிலேருந்து ஒரு டாட் பிடிச்சிருக்கோம்ல அந்த சைடில் அந்த முன் இறக்கம்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இதை வந்து இந்த நாலரை இன்ச் வச்சோம் பாருங்கள் அந்த சைடில் நிப்பாட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த லைனிங் ப்ளவுஸை ப்ளவுஸ் துணி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம டாட் பிடிச்சதை வச்சுட்டு லைனிங் வைக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுட்டு பாருங்கள் பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அந்த நடுவில் நம்ம டாட் பிடிச்சிருப்போம்ல அந்த சென்ட்ரை அதை கொஞ்சம் மடக்கி விட்டுருங்க இல்லாட்டி அதோடு சேர்ந்து நமக்கு தையல் விழுந்துடும் இப்போ நம்ம மூணு கிளாத்தையும் சேமாக வச்சு கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸில் தையல் போட்டு விடுறோம் மூணையும் இணைக்கிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் இணைச்சிட்டு பாருங்கள் இப்படி திருப்பி விடுறப்ப பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து பிசுரை கட் பண்ணி விட்டுரலாம் பிசுரை கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ளஸ் தையல் போடுறோம் ப்ளஸ் தையல் வந்து அந்த எஜ்ஜில் போடக்கூடாது இது வந்து கால் இன்ச் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு கொஞ்சம் இந்த கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸில் தான் இந்த தையல் போடணும் இதில் எஜ்லேயும் போடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நீங்கள் திருப்பி பார்த்தீங்கனால நான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சேஃப் பிசுறு இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து பேக் சைடு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எட்டு இன்ச் அகலம் எட்டு இன்ச் உயரத்தில் ஒரு சதுரமான ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம நெக்கு வந்து இணைச்சோம் அப்படின்னா ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ளவுஸ் துணி போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து லைனிங் லைனிங்கில் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த பீஸை மேலே போட்டுக்கணும் மேலே போட்டுட்டு ஒரு கால் இன்ச்சில் இப்போ பிக்னர்ஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சேஃப் சரியாக வராது அதனால் நீங்கள் நல்லா பின்னும் மாட்டிக்கோங்க இந்த கிரேப் சில்க் இதெல்லாம் வந்து துணி வந்து நழுவும் நல் அதனால் நீங்கள் நல்லா பின் மாட்டிட்டு இந்த மாதிரி கால் இன்ச்சில் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராயிங் போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த லைனுக்கு மேலேயே நம்ம இதே மாதிரி தையல் போடணும் இந்த வளைவுகள்லாம் கொஞ்சம் அழகாக நிறுத்தி இது மாதிரி கொண்டு போங்க இந்த வளைவு இந்த ரவுண்ட் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்தால் தான் பேக் சைடு பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி திருப்பி கொண்டு வந்துடுங்க பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டு இதை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து இந்த நடுவில் இருக்குது பாருங்கள் இதை கட் பண்ணி விடலாம் நல்லா அழகாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இதை வந்து சிஸ்டர் வச்சு இந்த உள்ள அந்த கால் இன்ச்சு நம்ம தையல் போட்டிருக்கோம்னா அந்த சைட்லலாம் இந்த மாதிரி சிஸ்டர் கட் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறது வந்து இந்த நம்ம துணியை திருப்புகிறப்ப நல்லா திருப்பி கொடுக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இந்த லைனிங்கை பாருங்கள் ரெண்டும் இந்த மாதிரி விரிச்சுட்டு இந்த லைனிங்கோட எஜ்ஜில் நம்ம தையல் போடணும் அதாவது இந்த ப்ளவுஸ் பீஸில் நம்ம போடக்கூடாது இந்த லைனிங்கோட அந்த எஜ்ஜிலையே அந்த தையல் வந்து லைனிங்கில் தான் இப்போ நான் போட்டுட்ருக்கேன் பாருங்கள் இந்த லைனிங்லேயே இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி எச்சில் போட்டுவிட்டு இதை திருப்பி விட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக திரும்பிடும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம தைக்கிறப்ப ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும் இதை வந்து எஜ்ஜிலேயே போட்டு விடுங்க இப்போ இந்த லைனிங்கோட எஜ்ஜில் போடுங்க நல்லா சுருக்கம் இல்லாமல் அப்பப்போ எடுத்து விட்டுக்கோங்க எடுத்து விட்டுட்டு இந்த வளைவுகள்லாம் ரொம்ப கவனமாக போட்டுட்டு இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதை திருப்பி போட்டுட்டு இதோட எஜ்ஜில் தையல் போட்டு விடுவோம் இந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம எப்பயுமே அதிகமாக விட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வெட்டிட்டு இதை வந்து இப்படியே ஸ்டிச் போட்டுட்டு இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டா 
நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து எங்கேயாவது நமக்கு மிஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி டச்சு விட்டுட்டு அதை பிசிறு கட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த இது எங்கேயுமே நழுவாது இல்லாட்டி ஒரு சைடு இழுத்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரி சுருப்பு சுருக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச் போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து பே கீழே வந்து பட்டி மடித்து அடிச்சிக்கலாம் இந்த பிசுரெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு இந்த பட்டி அடிக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் இன்ச் மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் இன்ச்சில் மடிச்சிருக்கேன் மடிச்சுட்டு அந்த எட்ஜ்லேயே தையல் போட்டு விட்டுருங்க போட்டு இதை கட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்டு தச்சு வச்சுருந்தோம்ல பாருங்கள் இது ரெண்டும் சேமாக வச்சுக்கணும் அந்த நெக்கு ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் நெக்கு கரெக்டாக இருக்குது அந்த தை இந்த ஸ்டிச் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அதோட இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடு ஆம்கோல் இருக்குது பாருங்கள் பேக் சைடு ஆம்கோல் ரெண்டும் சேமாக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி சேமாக வச்சுட்டு கீழே பட்டி அடித்தோம்ல அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி டாட் லைன் போ டாட் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு லெஃப்ட் டு ரைட்டும் இதே மாதிரி மார்க்கிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எங்கேயுமே இப்போ சில பேர் வந்து ப்ளவுஸ் வந்து பேக் சைடோட ஃப்ரண்ட் சைடு டாட் பிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இறக்கமாக இருக்கும் அந்த இதே உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து திரும்பி அதை ஆல்ட்ரு பண்ணணுன்ற அவசியமே இருக்காது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் அடுத்தடுத்து நம்ம தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இது ரெண்டும் சேம் இதே மாதிரி நீங்கள் பட்டி இணைச்சிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இதே மாதிரி நீங்கள் மெசர் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளவுஸ் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது இப்போ வந்து அதை ஒன் இன்ச்சில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை மடித்து தச்சிடலாம் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு அதனால் நான் வெட்டி விட்டுருவேன் சில பட்டி பெருசாக இருக்கும் சில பட்டி சின்னதாக இருக்கும் நான் எப்பயுமே பேசிக்காகவே இந்த மாதிரி தான் பட்டி பட்டி எடுப்பேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் உள்ளே அந்த ஃபினிஷிங் கூட உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த டாட் பிடிச்சிட்டு இது ரெண்டும் இணைச்சி விடுறப்ப அந்த பாருங்கள் எங்கேயுமே பிசுறு தெரியாது இந்த மாடல் இப்போ ரெண்டும் சேமாக இருக்குது நமக்கு ஆம்கோல் அந்த இதுவும் சைடும் சேமாக இருக்கும் பாருங்கள் இது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக வைக்கிறப்ப இங்கே வந்து அதிகமாகவும் வராது குறைவாகவும் வராது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்